阵地，谁让你们开枪的？关你屁事！我们两个差头这儿用不着一个外人插头。警卫戒备，谁敢抗命，就地击毙！一个忙里找麻子的人，治啥气呀？去你奶奶的！我他娘怎么着？松手！司令员，我们需要一些武器，还有一些装备，不知道军需。可否提供？而且，我们几节火车都被土匪给烧了，还需要些过冬的棉衣啊。军需的仓库是空的，都支援南满了。你也知道，我们刚刚成立的兵工厂只能修枪，我只能把修好的枪让你挑几把，其他的你自己想办法。王团长，好，坐，有这位。说实话。关于这个指挥员的人选，我一直确定不了啊。是啊，司令员，邵建波，请命，来担任这个剿匪小分队的指挥员。你一个堂堂的团员参谋长，去当一个排挤干部？只要能加入小分队，让我做什么我都愿意。小白哥，来，你去吃口饭吧，我来照顾鞠大姐。哎，我就不吃了，要不然有什么突发情况，你一个人手忙脚乱的。我觉得他已经稳定了。徐大姐一直在说梦话，而且总是会清醒，醒了以后情绪又不稳定，哭着哭着就又睡了。也不知道她内心里得承受多大的痛苦啊！好好的一个家，就这么毁了。这帮土匪真该千刀万剐。邵建波的内心。得多坚强啊！这位二零三，真是个少年英雄啊！小燕儿，你知道吗？二零三虽然年纪轻轻，可是身经百战。几年前，他带领武工队深入敌占区打日本鬼子，立了好多功，好多故事都传神了。他可是首长们最器重的爱将。哎，那你早就认识鞠大姐和二零三？进去吧，走吧。杨排长，红孩儿，你们怎么来了？姐姐，我想见我居妈妈。走吧。
孩子知道了。这么大的孩子，什么都懂。来的路上，我就都告诉他了。倒是一副灵丹妙药。水，缝纫机，我知道了。有电话没有？我得用一下。我知道缝纫机是什么了。有，院长办公室。好，谢谢。被土匪血洗以后，军区派出主力部队，对老叶林地区的土匪进行了大规模的搜山追捕。但是连续七天，林海茫茫，匪情不明，而且道路崎岖难行，一无所获。因此，司令部决定，在军区部队南下保卫临江期间，为全局执行东总下达的彻底剿匪、保卫土改和政权建设的任务。决定从各个部队抽调精干人员，配备精良武器，组建一个剿匪特别小分队，完成牡丹江地区的剿匪助人。少将部同志，到。经党委研究决定，批准了团参谋长少将部同志的停战要求，任命少将部同志担任剿匪特别小分队的队长。是。一定不辜负上级及东北人民的希望。嗯。苗子荣同志，到。你被任命为副队长，全力配合二零三的工作。是，坚决完成任务。啊，田副司令，嗯，这剿匪小分队的装备物资，啊，多少人，需质量多大，需要我做调整的，您告诉我，我提前做准备。蒋参谋，啊，特别小分队的事，军区各部门就不要勾问了，由他们自行处理。那没事，我就先走了。我想跟您汇报一下，说，您还记得我送军梅勇同志回来抢救的第二天，跟您汇报过，在途中我遇到几个生意人，他们还带着武器。后来我一直在想这几张脸，我终于想明白，他就是咱们一直通缉的大土匪谢文东。子龙同志。你把这个情况向公安处的齐思明同志报告一下。是。另外，我还想再强调一下纪律问题。我们特别小分队的组建是我们的最高机密，一定要严格保守秘密，这是铁的纪律。你们都知道，伪满期间，日本在东北构建了大量的敌特组织。日本投降以后。这些特务们四处逃窜，有的被国民党收买，有的加入了土匪，甚至我们不排除在我们内部也潜伏着敌特分子。近日，公安处的同志向我们报告，牡丹江地区日伪特务活动十分的频繁。为了保证我们剿匪特别的小组的顺利组建，我们一定要严格保密。秘密特性。是，你和军区后勤到郊区去找一处临时的房子，作为小分队组建的驻地，尽快把小分队建立起来。是。
。好了，我走了。三，去看看居民英同志吧，他现在好多了。真没想到，倒是红孩把这个问题给解决了。小芳治大病了。是。后天主力部队就要开拔了，现在留给我们的时间实在是不多了，所以你赶快去找找我们小分队的临时队部。明天所有的队员全部过来报道了，军需物资和武器装备的集中必须马上完成。嗯。那你通知一下刘新三和孙大德他们，到时候临时队部收拾起来，需要他们帮忙。哎，你怎么就知道他们两个一定是小分队的成员呢？这两个人是你的精兵强将，你带了这么多年，这次你能不带着？走。大军同志，您住店吗？啊，老板在吗？老板啊，老板，有人找您。哎呦，蒋参谋，<笑>有些日子没见了啊。哎呀，有事儿吗？哦，是这样啊，我今天收拾房间的时候啊，哎，发现这个东西，缺了个角，你看能找人给修一下吗？林老板，请。小马，东西还在吗？啊，在，二位里边请。电台在这儿，保护的很好，机器一切正常，可以马上使用。小马，哎，来，我跟你说句话。我正式通知你，从今天开始，咱们先遣军活动恢复。哎，林老板，您什么都不用跟我说，我就当你们没来过，您也不用告诉我这位先生叫什么。真的不想知道，小马，你这是什么意思啊？林老板，日本投降以后，大家不是不再联系了吗？怎么还要赶呢？小马，最近呢，咱们先减肥。林老板，你别说了
，我真的不想知道。林老板，我在市电报局找了一份电报员的工作，共产党对于我们这些平民百姓还是挺好的，每月的薪水也够我们养家糊口的。这种平稳的日子，是我跟我老婆做梦都想得到的。我。真的不想再干了。部长，半年多前，这间厂房就是原来小日本管辖地方，八一五之后啊，就闲置起来了。那你们自己打扫一下，有什么需要再找我。好，好，没事，这是钥匙，拿来。谢谢。那你们忙，我先走。这里房间比较多，住几十个人应该没有问题，而且地处城郊，比较偏远，附近也没有居住的百姓，小分队驻扎在这里，就算是实弹射击也比较安全。好，这个地方选的不错。坦克到，长腿到，你们两个留下来。把这里重新修缮一下，是，保证我们小分队可以正常的训练和休息。是，子龙同志，我们两个去联系后勤部，争取明天把所有的物资还有武器装备全部到位。从今天起，小分队正式在这儿安营扎寨。是，是。我求求你了，放过我吧。电台就在我这儿，你们可以拿走。以前所有的事情，就当没发生过，全部烂在我的肚子里。我发誓，我要是说出一个字，就天打五雷轰，让我不得好死。而且你想想，这种事说出去，对我也没有什么好处，是不是？是啊。我求求你，我求求你了，你就放过我吧，林老板。哎，哎，小马，快起来，起来，来，起来，起来。哎呀。小马说的不错吧？啊，谁不想过安稳日子呢？啊！再说了，你看，媳妇儿要怀孕了，她也不想再冒险了。人之常情，可以理解。啊，小马，这东西啊，我们就拿走了。不过，我得告诉你，这种事儿啊，对外最好一个字儿也不能说出去。啊，你放心，我肯定不说，肯定不说。林老板，啊。咱们走吧，哎，谢谢谢谢。李老板啊，为了谨慎起见，你还是多嘱咐两句吧。好，小马，来，我们吃两句。你要干什么？你要干什么？报告道长，电报。你
牡丹江共军主力将奉命南下渡江，执行保卫临江市的任务。军区计划秘密调集共军精干人员，成立特别小分队，继续执行剿匪任务。头领为老二团参谋长邵建波，代号二零三。具体详情后续待报。冰坨。回电，是。冰坨，共军主力调离是天赐良机，着计加速实施先遣军唤醒计划，命您按照联络图上的名单，恢复各地。先遣军成员的联系，切记，我部已兵随途加保安司令部已达成合作，确定于明年初春与国军联手，发起年关暴动，彻底摧毁共军建立东北根据地的意图，行动，千面佛。说两句。今天侯某非常高兴，借李旅长这块宝地，请大家吃个便饭、西餐，给大家换换口味。一来呢，是为了庆祝滨绥图家保安军的成立；还有呢，就是因为我们各位的奋勇杀敌，打掉了共军的嚣张基业。为此，我代表国民革命军事委员会、东北剿共最高司令长官杜聿明将军，对大家表示深深的感谢。来，请大家举杯。我来敬各位一杯。各位请便。哎呀，我就吃不惯洋人的西餐，尤其是那个奶油味道。哎呀，我最不得意的也是这奶味儿。我打一生下来，我妈就没奶。后来呢，我随我妈改嫁，嫁给那家，你知道那叫口啊！我都八岁了，牛奶、羊奶，啥奶都没喝过。后来呢，我长成半大小子了，我到西装去偷东西，正赶上那家啊，坐月子。那孩子，我趁着天黑呀、啊，就凑过跟前去，咕嘟咕嘟就吃上了。哪成想啊，哼，人家媳妇觉得不对劲儿啊，就把他爷们儿捅醒了。这一醒不要紧，这给我打的，吊起来打呀，差点把我打个半死。哎呀妈呀，我喝的那点奶呀、啊，全他妈吐了。从那天开始，我一闻着奶味就恶心。李旅长，我们奶头上的奶水可足着呢，那是人奶还是牲口奶呀？那看给谁喝了。这个臭娘们，把咱们奶头山的脸都给丢尽了。怎么说话呢？有这么在背后捣鼓你小妈的吗？你别跟我呜呜喳喳的啊！能不能少在这丢人现眼啊？别以为哪个男人都能看上你。吃饭堵上嘴，来吧，许大当家的，我敬你一杯就堵上嘴了。谁家的犊子那么不守规矩？你有啥资格跟我们大当家的喝酒啊？嘴馋了想喝酒是吧？我赔你，规矩你家定的，就是我家定的，咋的？你算老几呀？你你说我他家算老几？哎呀，他咋喝？三炮，三炮，坐下。我们奶头山是有规矩的。大炮头，坐下。咱们不跟一般人见识
。哟，三爷，在威虎山寂寞吧？听说你手上功夫了得，今天小女子想领教一下。绿林道上传言。许夫人手上的活儿在我之上啊，嘴上功夫更厉害。当然了，吓死你！三爷，赏个面子吧。这又伤大雅吧？哎呦，这洋西餐吃的多无聊啊！来，咱们助助兴。三爷，赏个面子吧。这又伤大雅吧？哎呦，这洋西餐吃的多无聊啊！来，咱们速度信。那好，恭敬不如从命啊！哎呦，谢谢三爷赏脸，来了。俩人。一起上啊！哟，三爷，小女子脑仁小，干不过您呢。光喝酒有啥意思？加一个，输了打嘴巴子啊！玩吗？上，就听三爷的。来，真玩啊！螃蟹一呀。扫兴，玩笑开大了，玩笑开大了啊！大家都是弟兄，不要因为高兴伤了和气嘛！啊，喝酒，侯专员。是吗？现在还不是说的时候。大家喝酒，喝酒，啊！管他们着
。行了，你看看，跟你手里的名单出入大不大？行啊，基本上一样。但是，我还想加入两个人。谁呀、啊？栾朝家，李红衣。呀。你觉没觉得这几天像是有什么事儿啊？没觉得。我看六旬仓还有孙大德他们，每天进进出出，忙忙叨叨的，而且感觉还很神秘啊。哎，行了行了行了行了，哎，你这眼神，白云看不见啥，这黑灯瞎火的，你倒忙活上了。现在没叫你，就证明不需要你，需要你的时候自然就叫你。我是琢磨着，他们会不会是跟咱们这些新来的见外呀、啊？你知道你为什么不长个吗？怎么了？心眼太多，坠的。你是不知道，这人要是没有用武之地，真没有意思。哎，侯导，你就应该留在船上攀那桅杆。你来大东北干什么？方圆百里到处都是雪。你就是猴王，你也没有用武之地啊！叶静，你这话可就说错了了。咱们大东北虽然没大，可它有林海，那可是猴子天下啊！雪柳野鸡，树上有猴头。哎，你刚才，刚才，叫他啥来着？猴灯，我们那儿都那么叫他。我们船上那桅杆呀，特别高，它特别灵活，像猴似的，腾腾腾就上到顶了。哟，厉害啊！猴灯，猴灯，这外号有点意思啊。咱们这名字呀，有可能取错，那是父母音给咱安上的。可这外号绝对错不了，那都是大伙儿给总结出来的。你这猴子要是动物死，那就太有用处了。绝对不会，我猴灯爬不过去的山，上不了的树，这地球上还没长出来呢。哟。口气不小啊你！嗯，当然了。哎，长腿，问你一件事儿，你们是不是有什么新的任务了？是啊，那我们怎么不知道啊？这几天待着都快长毛了，你快说说要干什么去、啊？这没法和你说，有命令不让说。嗯、你觉得呢？如果真是像你说这样，那还真是咱们小分队必须要的。你要是感兴趣的话，我带你瞅瞅去。走。哎，回来了，回来了。同志们，今天晚上啊，就先在这住上一宿啊。好嘞，去吧去吧。哎，对了，田静。我那枪能修好了吗？能，装针断了，我又给你换了一根。哟，真能修好啊！哎呀，太好了！怎么回事啊？哎，你怎么把我枪给拆了呀？这东西这么复杂，你知道吗？而且没有图纸，有图纸也不一定能装得上。这没个人擅长这个，你你怎么能这样呢？这这这……哎呀，坦克，你急什么呀？这叫山外有山，人外有人。哎，大家伙，都过来！今天啊，给大家开开眼界。好，杨健，把这家伙装上。两分钟够不够？一分钟，一分钟。哼，一分钟，一分钟，哎，装上不是本事，你得能打响啊！不但让你打响，而且打得准。嘿呦呦呦呦呦！哎呀，眼镜啊！你不怕外面风大闪了舌头啊？同志们，今天给我李红毅做个证，如果今天我做到了，看他怎么表示，好不好？好，将我，对，就将你。
好，同志们也得我作证。陈天一，到，拿本记下。好嘞，如果你今天能把枪装上，还能打响了。院门口那个酸菜缸，我抬起来，跑三圈。好，好，好，好，好，好。君子一言，快马一鞭。马副长，到，别忘了一会儿调线。好嘞，伙子，上装备。大家伙看看啊！你这，你睁着眼睛装，就算欺负他了。哎呦呦呦，能行吗？别闹了！好，好，好。眼镜，准备好了吗？准备好了。一分钟，计时，开始。十三秒，六，八二零三，这这枪是装上了，但是还,还差一个环节呢呀，这这这这枪给给给好使啊！马保军，到，哎哎，首长们给个目标，你随便，走走。太厉害了，坦克，怎么样？哼，好，我坦克呀，说话算数，愿赌服输。不过呀，举纲之前，我呀，先拿你练练手。哎。
干什么呀？大清早一遍又一遍啊！这叫我，我还以为是贡局来的呢。开什么会？有什么考看？哟，关参谋长。睡不着了。首先，向大家报告一个好消息。昨天晚上，我接到了日伪时期东北最大的特务头子——千面佛的电报。潜伏在东北的地下先遣军，十万人马，一呼百应，坚决配合国军的行动。日本人投降以后。武大江各地的特务组织都花的了，这些特务组织还真能听令行动啊！要真是那样，那年关暴动，侯山远那么可轻松多了。崔旅长所言极是啊，不过事先我已经和千面佛谈判确定，由他牵头确立一个唤醒计划，第一步就是恢复。跟旧部的联络，现在是民国三十五年的年底，最迟明年的正月之前，国军主力和我们兵随图家、保安军的各部要联合行动，一举在黑龙江两岸对共产党进行大举的进攻。届时，千面佛和他的地下十万先遣军也会配合我们行动。举行节前暴动，要彻底的摧毁共军的军事设施，还有他们土改建立的基本政权。到那个时候，牡丹江两岸就是一个沸腾的油锅，要把共产党全部油炸了。太好了，吓死我了！你干嘛？我早就盼着这一天。到时候我好好看看，看看谁给这帮穷帽撑腰。哎，还有，剿共总部还特别核准，鉴于许旅长率军学习山兰寨，彻底消灭了共军的工作队，所以特此嘉奖。机枪十挺，冲锋枪十支，弹药五千发。还有迫击炮六门，军费三万大洋。侯志远，啥不说？杜长官还承诺，要陆续的空投军备和物资，大家携手剿共，奋勇当先。到时候我一定会替大家请功的。接下来，我们还要派关参谋长到各地去巡视，培训部队，加强防护。第一站就是许旅长的奶头山，许旅长要鼎力配合呀！太好了，我们可以一起上山了。哎呀，走！关参谋长，别走，都是扛枪的。啥厂子没见过呀？就是，马旅长手下可都是精兵强将啊！谢了啊。哟，你也惦记着呢。哼！哎，成何体统？行，徐旅长不高兴。嗯，规矩，有规矩，不错呀，徐旅长。家教有方啊，严重了啊，不重，不重。徐队长，怎么样啊？好事儿，高兴的事。就是。关参谋长是咱自己人呢，侯状元，你放心，只要到了我奶头山，我一定鼎力相助。好，回去之后，大家抓紧战备。联合作战计划将及时送达各部
姐，鞠大姐您醒了。小杨，这些天辛苦您了。没事，鞠大姐，只要你能恢复的好，我们付出的就都值得。姐，你都坐起来了。我身上太凉了。啊，我要跟你说一个好消息。军区后勤人员呢，根据你提供的消息，在湖底找到了一大批的缝纫机，呃，送到被服厂，经过准备。个个都好用，真是给咱们部队帮了大忙了。我提供的消息是这样的，鞠大姐，前些天您昏迷的时候，经常会说些话，主要吧，说的是翠翠和姐夫，湖水和缝纫机。那天杨排长带红孩来看您的时候。正好听见了，他就派人去湖里找，结果真的找到了。是杨排长救的我，小白哥，小燕，哎，我想回趟山兰镇。看看人家这家伙事儿啊！国军嘛，正规军呢、啊。嗨！他妈了个巴！这就叫实力！老大，老大，啊！回山以后，叮嘱一下那个丁巴拉眼儿和栾平，下山溜的时候都留点神，留一下。姓侯的说那个。什么千面佛，找到他，把他手里那个什么先遣军的联络图弄到手啊！有了那个，那上面的人都是咱哪头山的。先遣军联络图，有那么神吗？大当家的，我老觉得这个侯专员老谋深算的，可能是不是怕各山头柳子不好管，编出这么一套来显摆实力的呀？嗯，他没那个胆。谁让他来的？他得听杜长官的。哎呀，妈了个巴子！有枪便是草头王啊！没个实力啊，在那群王八蛋的眼里，咱连个屁都不是。日本的再说这样，国民党他妈也这样。哎呀，别给我说这些，我听不懂。大当家的，我只知道，共党把我爹给杀了，把我们家的东西全分给那帮穷棒子了。凭啥呀？我胡迪迷跟他们不共戴天，往死里跟他们干。嗯，不是，你说这话我愿意听，啊，家仇怎么能忘呢？哎，是你爹孝顺女儿。妈巴了妈的，我还以为你光知道惦记那小白脸呢。又说啥呢？这么烦，一说点正经就往下了。怎么？走。呀，嗯，这鸡毛狗挑的也不分场合，你也不管管。小二同志，你怎么来了？白院长让我来的，鞠大姐回山兰站了。她回山兰站了？她是自己回去的，还是有人陪的？她执意要走，我们谁也拦不住，只好让白如陪着她。可是院长不放心啊，担心她这一路触景生情，太难过了，别出了什么岔子，所以让我来通知你们。行了，二零三，我知道你走不开，我替你去一趟吧。子龙同志，麻烦你了。那我也先走了。哎，小燕同志，必须得有人送你回去
。不用了，我自己来的，也回得去。不行，最近土匪特别猖獗，必须有人送你，我们大家才能放心。唐队，到，送他回去。是。走吧，陆二幺的同志。哎，等等我。喜欢，那妈妈给你摘一朵戴上好不好？好。翠翠就更不用担心了，相信他爸爸一定会照顾好他。倒是你，你这样，他们的在天之灵一定会特别担心你。我相信他们一定无比的希望你马上振作起来，去帮助那些需要你的人，拿起枪去替他们报仇。军美英同志，军区为了剿匪，成立特战小分队。
，邵建波为小分队首长，我为副队长。现在小分队成员急需一批冬季装备，现命令你，即刻赶赴军区备服厂，参与并指导那里的同志赶制冬装。请执行命令。我要插死你！我信，我信少爷，我跟他真没看清少爷。瞅你那个狗样！起来吧，少爷，少爷，对不起，我真没看清窝囊样。老爷，老爷，少爷回来了。老爷，老，真是儿子回来了。哎，他娘，翠芝，看谁回来了？哎呀，儿子！哎呀，我儿子回来了。哎呀，这个好人呐！哎呀，太好了！来了，进屋进屋。进屋来，儿子，搁山上这么长时间，想娘没有啊？想爹不
，啥想不想的，说那干啥呀？想媳妇儿吧？有你说话份儿吗？你靠边待着去。哎，这这这这这，我就寻思，你搁山上干啥呢？我能干啥呀？我现在老五。咋还排老五呢？那不得有先来后到吗？干啥的？就是秧子房啊，花寨，都我的。花寨干啥的？啊，知道了。呸！不要脸的事儿是吧？你小子真有种，你就给我整回来一个。哎呀，你说家里呀、啊，家里养个不下蛋的野鸡。说谁不下蛋呢？你跟谁俩？你跟谁俩呢？我就跟你拿出说话咋的了？你弄死你！你你你,你,你就等着你就弄死我！我弄死怎么的？你弄不死你就养着！滚犊子！行行行行行，养什么他妈玩意儿？你看这饭还吃不吃了这？你休了他得了！我休了他谁伺候你啊？工人花钱你愿意啊？说那玩意儿说。吃个饭，你们烦人劲儿的你。儿子，这次你回来的正是时候啊！又咋的了？这帮穷帮子要造反呐！成立了什么土改工作队，这一把火烧到咱们家门口了。哎，可不是，那帮穷帮子，自从我共产党撑腰，都开始对老爷不恭敬了，天天喊着打土豪、分田地。少爷，你是不知道。他们现在闹得可邪乎了，那你他妈还有脸说？老头老太太让人欺负，你瞅着，我要你干啥使的？那我有什么？妈一天就那个窝囊样，烦人劲儿的。土海队是吧？嗯。这把就给你办了。我说吧，这是我儿子。撤！撤！于，杨排长，叫几个战士把东西卸下来。就这点东西，不用别人了，你自己行吗？没问题。我姐的情况怎么样？好着呢，我给她安排到被服长了，然后给她制定了一些任务。她听到“命令”两个字，我觉得以前的军梅英又回来了。真的进不去，那条街道前后都设了岗，进进出出的人必须凭着证件和介绍信。你估摸着大概进去多少人？说不好。前后两个街道进出的军人有几十个，还有蒙着布的卡车。如果里边也算人的话，那还真说不好多少。大姐怎么样了？啊，菊大姐呀、啊，被杨子荣同志送去被服厂工作了。哎，这个杨排长可真有办法，几句话就说的菊大姐振作起来了。也许，只有让她工作起来，才能让她从失去亲人的痛苦中解脱出来。那月白。对了，今天长腿孙难得送我回来，他跟我说过两天要去执行任务去了。虽然我不知道是怎么回事儿，但你想想，最近接二连三的来了那么多战士检查身体
，而且我知道，这些人都是各团各营的精兵强将。你说，会不会是军队有什么新的动作？我去问问。就是乃头山匪首许大马棒，残害百姓和工作队员的罪恶的证据。我相信大家和我一样，看到他，就会想起山兰寨那场血雨腥风。多么好的共产党的战士，那么多无辜的百姓，就在自己的家园。惨遭涂炭，匪患不除，永无宁日。为此，我们决定成立剿匪小分队，目的就是消除匪患，还百姓一片安宁。同时，为完成东总下达的“北满不知，南满出击，南满困难，北满支援”的战略意图。铺平道路，实现解放全中国的大业。同志们，有没有信心？有！我代表中国共产党牡丹江军分区，拜托诸位，要牢记土匪的滔天罪行，同时，要为烈士和人民报仇，更要阻止国民党反动派新的阴谋，一举剿灭土匪，做出你们的贡献。是,是，待你们凯旋之时，我老铁给你们摆酒庆功啊！坚决完成任务，不容使命！坚决完成任务，不容使命！你想好了？是。妈，我支持你，妈。我绝不会给您和爸丢人的。哎，等等。爸等着我，等我回来，好好吃上一顿庆功宴。可真啰嗦，快走吧。快快快走吧，白如。
目前的情况是，我们占领的是牡丹江及其周边县镇，敌人呢主力在绥芬店、马西山部两千余人，往西延伸是黑牛背、油匪、徐九彪，大约两百人左右，再往西是老爷岭、徐大马坊，四五百人，再往西，威虎山坐山雕部，八百人左右。目前这几股土匪，环绕在牡丹江地区。对有土改工作构成极大的威胁。我想听一听你们的作战思想。我们的想法是，第一个目标，先把许大马帮的老茶位找到，然后将他彻底剿灭。接下来，小分队乘胜追击，威虎山做山雕，黑牛背徐九彪，最后是绥芬店大波魁。好啊，我赞成。拿许大马棒开刀，把敌人这环形阵势先给他拦腰斩断，使其首尾不能相顾，然后再逐个破解。这是八百里老爷岭啊！山兰战惨后，我们两千人大部队搜寻他五天，一无所获。你们小分队三十六人，想找到他，已经是大海捞针了。你放心。就算是绝地三尺，也要把他们给挖出来。现在的关键问题是，我们的土改工作因为土匪的残害，老百姓人心惶惶，现在很难推进下去。许大马棒是山兰战惨案的罪魁祸首，且气焰嚣张，先打掉他，可以振奋老百姓的民心，震慑于匪。很好。不过，我要提醒你们，小分队。虽然英勇善战，战力强悍，武器精良，但是你们毕竟只有三十六个人，而你们面对的敌人呢，在人员数量、火力配备方面，都占有绝对的优势。匪徒的成员都是大地主、伪满警官、宪兵特务、官匪、悍匪，还有国民党留下的特工、日伪残余分子等等。面对这样的敌人。任何的粗率鲁莽、贬低的轻敌草率，都会引来灭顶之灾。这一点，你们考虑过没有？请司令员指示。我们目前小分队的优势是：敌人在明处，我们在暗处。隐蔽和机动，出其不意，攻其不备，不击则已，一击必杀。坚守了这一点，我们就主动了。丧失了这一点，你们将暴露在敌人面前，面临被包围歼灭的危险。是。二零三，你的准备工作都完成了吗？还有没有什么没有考虑到的？我们现在不缺乏任何东西，只想马上挺进林海雪原，把这些匪帮彻底给剿灭。你的兵。在冰天雪地的深山老林里，要是生病了怎么办？冻伤了怎么办？与土匪作战受伤了怎么办？卫生员，司令员，我们现在急需一名卫生员。冯雪儿，给我接军分局医院。是。军分局医院。何院长，是我呀。前几天，我跟你说的组建剿匪小分队需要的一名卫生员的事，帮我落实没有啊？首长的指示怎么能忽视呢？<笑>啊，哎，这个人什么时候可以到小分队来报道啊？如果没有意外的话，应该很快就会到了。太好了，太好了，谢谢，谢谢白院长啊。哎。这个人是谁啊？就是我跟你说过的积极请战的那位，我们的护士长白如同志。好，好，谢谢，谢谢。他们说什么呢？
白叔同志到了，你来的正好。诸位首长好，军分区医院白如前来小分队报道。啊，二零三，这是我们院长的介绍信。你就是军分区医院派过来的卫生员？是。首长，我不同意。首长，要不您再考虑一下？司令员，司令员，小分队不准用女同志。大男子主义了吧？白如同志可是经过战场考验的，他带领救护员从激战的阵地上救出了一百多名伤员。他自己就救出了五十二名伤员，被战士们誉为“战地天使白如”，是被我们牡丹江军分区嘉奖立功的模范救护员啊！司令员，可是咱们小分队三十六名战士，个个都是男子汉，这突然来了一名女同志，男女毕竟有别，做什么事都不方便，所以我看这件事就算了吧。呃，二零三的意思是，我们小分队，呃，战斗的环境艰苦险恶，呃，怕白如同志吃不消。好了，说了那么多没用的。白如同志要加入小分队，不是心血来潮，白院长也是经过深思熟虑才让他来的。再说，我也投他一票。要不要白如，你这位少帅自己看着办吧。好了，我还有事儿，我先走了。丫头啊，我把话都说了，下面就看你自己的了。谢谢，首长。呃，明天这个老二团也奉命开拔，我还有许多事情，我也先走了。呃，我送送二位首长。哦。这具体的情况我都知道了，等我研究一下，再给你答复。还研究什么呀？光研究就能把山南站死难的乡亲战友研究活吗？光研究就能把小翠的研究回来吗？光研究就能让许大马帮血债血偿吗？我白如是一名民主联军战士，不是你眼里的毛丫头。我知道自己应该如何去克服困难、克服险阻，和我的战友们一起消灭土匪，为死难的乡亲和战友们报仇。二零三，为什么你的眼里就只有男女之分，却没有对战友的信任呢？白二同志，你说的都很对，也很好。我邵建波也知道你在战场上立过功，我非常的赞许你。但是我们这一次剿匪特战小分队。跟平常不一样，你看看刘勋仓、孙达德，还有栾朝家，他们个个都是刀刀见血、担担见肉的战斗英雄，而你呢，就是一个小丫头片子，说不定打仗的时候一阵山间风刮过来，就把你人给刮没影了。这仗，咱还怎么打？啊？你这是轻视自己的战友，是大男子主义，是瞧不起人。我是一名共产党员，有什么特殊的困难我都不怕。包扎的、注射的、退烧的、药品，我什么都带齐了，请首长检查检查。你听我把话说完。嗯、我身体健康，觉悟高，意志强，自怨自觉。首长们不是经常教育我们说，战斗的胜利是建筑在战士们高度的政治觉悟、钢铁般的意志。和高超的战斗技术的基础上吗？现在你不让我去，就是打击情绪，是泼冷水，是妨碍战斗积极性。你说完了？说完了。那好，现在外面高波正在帮着老朴做饭呢。如果你能出去，把那两只鸡给我杀了。
剿匪特战小分队，欢迎。说话算数。我什么时候说话不算数了？那好。老波，把菜刀给我。你要菜刀干啥呀？这马上开饭了，别再捣乱了。你把刀给我，我要杀鸡。你杀鸡呀、啊？就你这打针抓药的小手，还没这鸡的力气大呢，你再把鸡给弄跑了，我还得逮他去。高波，把菜刀给他。二零三，真给他呀、啊？给他。那你的架势在刺我一身鸡血！白同志，别害怕，杀鸡有方法的。你呀，把刀举起来，眼睛一闭，心里面默念一二三，手起刀落，鸡就杀了。是啊，白日同志，你不要害怕，就照着坦克说的做就行了。对对对对对，来，同志们，给鼓鼓掌，加点油！哎，白同志，加油！加油呢！加油！加油！白同志，加油！快说！白同志没事，下次肯定能杀好鸡。哎呀，下次肯定能杀成。白同志，哎，老婆，把鸡抓回来。老婆，老婆，好嘞，好，干活了，干活了，好。切面佛，近日我行动队出去侦查，因共军戒备森严，难以接近。现确切知悉的是，共军主力于明日离开牡丹江军区，加入渡江南峡军团。令。军区剿匪小分队已经正式成立，即将出动执行剿匪任务。队长邵建波，但兵员编制数量不明，行踪不明，具体作战行动计划不明。兵驼，将此情报和兵驼前一个电文全部转发给。滨绥土家保安司令部，是。另外，小分队首脑，即莲花山重创国军之主帅，望传小各个山头首领提高戒备。是。雪静。把这些材料都收拾了吧，齐道长
花瓣靠打秧呀，审问这小红娘啊，气性胆大，家喜会呀，八宝庭前香也香啊，就有这恩爱。停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停停给我换个曲儿呗，回太太，那你想听啥呀？给我唱那《清水河》，后边给我改一下啊，不要原来的唱。太太呀、啊，那那怎么改呀、啊？把宋老三改成我爹江老三，后边随便唱啊。小的也没有准备，那个我怕改不好。改好了，多上那几个大子儿啊，好好唱吧，就唱吧啊。哎，大小姐，这点子咋响的啊？太好了！提起了江老三呐、啊，两口子没名传啊，一辈子无儿，生下个女婵娟呐、啊，杨姑娘啊，年已长十六岁呀、啊，起个美名。名叫蝴蝶迷呀、啊！好、啊啊，他俊俏好容颜呐、啊，此女子招福难呐、啊，多少男子汉都不他的颜呐、啊！须爷你好比新人中仙呐、啊，男才女貌。双飞在牡丹江边呐、啊，哎呀！好，好，好，好，好，一春的春改的，好，好，好，好，多开几个，多开几个啊！来呀！哎呀，玲儿，来来来来，过来，过来，过来，你，过来，你别怕，你看，过来，来来。啊！许爷。哎呀，这一晃十五六年没见了啊！我想想啊，那是民国，民国二十一年。我说是让你跟我走，你说我他妈是汉奸，你说。喜爷，那时候我不是不懂事儿吗？喜爷，<笑>没事没事啊，那现在懂事了是不是啊？我先告诉你啊，老子现在是国君，好着呢啊，唱的不错啊。哎呀，五月还没变，那什么，我改改词，你给我改改啊。喜爷，我不会改词儿。喜爷，那那我给你改改。哎，你过来，让你改了吗？那你搁这瞎掺和啥呀？滚出去！我让你滚出去！我让你滚出去，听见没有？啊！滚出去！滚！到他娘的，滚出去！晒脸这玩意儿，你说，让你改啊？大爷，您别生气。你长得这么俊，我怎么能跟你生气呢？啊！我说丫头，这我爹让你改呀、啊，那是给你脸，咱可不能给脸，他不要脸呢、啊，啊！老大，你是干什么呢？把他吓着。来了，别怕，来来来，过来过来过来，别怕啊！来来来来，坐这儿坐这儿啊，坐好好端一下端一下，唱的真不错，好好看。许爷，我真不会改。哎呀，不会改呀，没事儿，这回陪我上山去啊！啥时候改好，咱啥时候下来啊？改不好，那就在山上待着。真他奶奶磨叽！哎，许旅长，我去跟关参谋长商量商量，问他我们什么时候回奶头山，在这儿我都待烦了。
国民党军队在东北战场节节胜利。剿总杜聿明长官豪言，国军正加紧准备，近期将加大对江北共军的攻击，预计明年开春将一举歼灭共军主力，统一东北。年关暴动一旦启动，我兵随涂家保安司令部所属各部，将东西双向合围牡丹江。我现在担忧的是，各山头当家的各个狡诈。当马旅长的主力全力向西攻击牡丹江的时候，那西边的奶头山、威虎山、徐九彪等，为了保存实力，不能及时向东进攻合围，那我军主力将陷于被共军围歼的危险。关参谋长考虑的周到啊，所以我才派你去奶头山啊。你这次去，表面上是要训练部队，实际上是要掌控徐大马帮，要给其他山头看看，国军势在必得的信心。在执行年关暴动的时候，即使是他们以后会三心二意，可是现在也必须要服从指挥。我知道，关参谋长不屑于这些土匪为伍。虽然他们杀人放火、无恶不作，对付共产党的土改工作队，只能是这些人呐。啊，只要他们能够按时的出动，最起码能够起到一个炮灰的作用，逼迫共军分兵两路来阻击我们。那么，北上渡江的国军就可以和我的主力放手搏杀。一举攻陷牡丹江，就是这个意思。能不能掌控牡丹江，关系到国共在整个东北的战局。我们的主要任务就是配合我们国军主力对剿共的进攻，还有就是让年关暴动准时的进行。侯专员果然高明，我马西山没有跟错人。<笑>我接到千面佛的密电，说是共军的主力已经渡江南下去保卫临江，现在剩下的只是小股的剿匪小分队。所以，关参谋长，你到奶头山以后，一定要密切注视这支小分队的动向。他们的首领叫邵建波。邵建波。是共军最近崭露头角的年轻将领，他就是重创谢文东、李德林、莲花山之战的主帅，年轻，骁勇善战。他们遇到邵建波，也算是走了霉运，四千多人被一举歼灭。如果能在战场上与邵建波对决，那应该是我关某的荣幸。关参谋长过谦了，那些共产党的干部都是农民、草莽英雄。怎么能跟我们国军的青年才俊相提并论呢、啊？啊！这共军小分队多少编制？行动目标是什么？这个内线倒没有告诉我们。啊，关参谋长，就算是为你践行吧。连长。
同志们，我首先要告诉大家一个军分区新收到的消息。就在昨天，加皮沟土改工作队的同志们遇难了。听说，这是当地地主的儿子，也就是威虎山的土匪所为。这些嚣张、残暴的土匪，又欠下东北人民一笔新的血债。你们。是来自老二团各个连队，是这支老部队里最优秀的战士，是代表他们来到这里。同志们，希望你们拿出誓死与土匪血战到底的精神，还人民一片安康，还这片净土一片安宁。是。请首长放心，剿匪任务不成功。责成人，电报同志，我想多叮嘱你几句。作为年轻的指挥员，年轻又成熟，也有短处。我说你的短处，年轻人血气方刚，记住，切勿急躁冲动。子龙同志是你的副队长，年岁比你长，经验多，主意多，遇事要多与他商量请教。小分队的长处是灵活机动隐蔽，要多用脑子，用智慧。小分队，是。同志们，你们一定要多保重啊！我希望等你们班师回朝之时，我今天见到的每一张面孔。不能少啊！放心吧。